Hello everyone. Welcome to part 39 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our MCQs from the second segment of the syllabus, that is nutrients, role and significance. So let's start with today's first question. Which of the following dietary fiber is classified as prebiotic? Option A, cellulose. Option B, inulin. Option C, lignin. Option D, pectin. Its correct option is option B, inulin. Inulin is a type of soluble dietary fiber which acts as prebiotic that stimulates the growth of beneficial gut bacteria like bifidobacter, lactobacillus, etc., which further support the digestive health and potentially aiding immune functions as well. Inulin is primarily found in foods like garlic, onion, bananas etc. Baki zo yape option diya hai cellulose or lignin. Ye dono non-fermentable hota hai for our gut bacteria. Cellulose or lignin ye dono stool bulk ko increase karte hai or constipation ko prevent karte hai. Or jo pectin hai, pectin bhi ek soluble fiber hai. Ye bhi hume fruits mein milte hai, jese grapes, apples, etc. So, let's see our next question. What is the primary mechanism by which soluble fibers lowers cholesterol? Option A, increase bile acid secretion. Option B, decreases fat absorption. Option C, enhances liver function. Option D, increases glucose absorption. This correct option is option A, increases bile acid secretion. Soluble fibers जो होता है, ये हमारा bile acid secretion को increase कर देता है, और ये तो आपको पता ही होगा bile acid हमारा fat digestion में important role play करता है, और ये further LDL level को decrease करता है, जो dietary fiber है, ये liver से bile secretion को increase कर बाता है, और ये small intestine से cholesterol reuptake में important role play करता है आप इस figure में देख सकते हैं तो सले देखते हैं हमारा आसका next question which of the following protein plays a key role in maintaining oncotic pressure in blood and what happens during its deficiency option A hemoglobin decreases oxygen transportation Option B, albumin causes edema due to fluid retention in tissues. Option C, ferritin leads to iron deficiency anemia. Collagen results in weak connective tissues. This correct option is option B, albumin causes edema due to fluid retention in tissues. Albumin is the albumin we have in the last segment. Mein tha, albumin ka role. Albumin is a key plasma protein primarily produced by our liver and it plays major role in maintaining oncotic pressure in the blood. Oncotic pressure is nothing but a force that exerted by the protein into the blood plasma primarily albumin that helps keep water inside the blood vessels. Baki zo yape options mention kya gaya ye bhi aap logo ke liye a piece of information hai आप लोग सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पेयर नहीं होते हैं या फिर पेयर होते भी हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इस एमसीक्यू सीरीज से मैं पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश कर रहा हूं और ये जो एक क्वेश्चन है इससे मैं कम से कम पास से क्वेश्चन बना सकता हूं ये तो आपको भी पता होगा तो मैं जितना कंसाइसली हो सके उतना कंसाइसली ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूं तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन एल्बुमिन का रोल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और एल्बुमिन का डेफिशिएंसी के वजह से ऑनकोटिक प्रेशर ड्रॉप हो सकता है दिस मे कॉज फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ द टिश्यू लीडिंग टू एडिमा एज फ्लूइड एक्युमुलेट आउटसाइड द ब्लड वेसल्स तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज क्रिटिकल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स 
and what is its role in the cell communication. Option A, glucose, provide energy for cellular respiration. Option B, fructose involved in liver fat synthesis. Option C, mannose, key in protein folding and cellular recognition. Option D, lactose, important for calcium absorption. Is ka correct option of option C, mannose, key in protein folding and cellular recognition. Mannose is a carbohydrate crucial for the formation of glycoprotein and glycolipids, which is essential component of cell membrane and plays significant role in the cellular communication and regulation as well. Mannose is often added to proteins and lipids in the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, where it becomes the part of glycoprotein and glycolipids. These modified molecules contribute to the cellular membrane structure and participate in cell signaling, recognition, and adhesion. Mannose plays a crucial role in cellular communication as well. Mannose containing glycoproteins and glycolipids act as marker that allow cells to identify and communicate with each other, which is essential for immune response and tissue repair as well. Mannose residue also plays key role in protein folding and stabilization by ensuring the proper structure formation, which is critical for the function of certain cell receptors. So let's move to the next question. What is the primary role of essential amino acids in the muscle protein synthesis? and which amino acid is particularly important in initiating this process. Methionine acts as precursor for glutathione. Option B, lysine increases collagen formation. Leucine activates MTOR signaling for protein synthesis. Option D, arsenine promotes nitric oxide production. As ka correct option, hoga, apka option C, Leucine activates MTOR signaling for protein synthesis. Leucine is actually a branched chain amino acid that particularly important for activating the MTOR signaling pathway, which plays key role in initiating muscle protein synthesis. This process is crucial for muscle growth, repair, and recovery, especially after exercise. So, the more athletes or the bodybuilder or generally bansain amino acids ka supplements leta hai usme bhi hame high amount of leucin milta hai baki jo options diya hai ye bhi aapke liye piece of information hai methionine act as precursor for glutathione glutathione is a powerful antioxidant that protects cell from oxidative damages iske alawa methionine is also involved in the methylation process which are essential for DNA and protein functions. Then lysine increases the collagen formation. As you might already know, collagen is most abundant protein in our body, which is crucial for our skin, bone, connective tissue health, etc. Lysine helps with cross-linking of collagen fibers, increasing the collagen stability and strength also. Baki arginine ke baare mein humne last lecture mein bhi discuss kiya tha. To chale dekhte hain hamara aaj next question. Which of the following lipid is not synthesized by the body and must be obtained through the diet and why it is crucial for brain development? Option A cholesterol structural component of cell membrane. Option B linoleic acid precursor for prostaglandin synthesis. Option C DHA essential for neural membrane fluidity. Option D triglycerides energy storage. Is ka correct option to aapko pata hi chal gaya hoga already. Because question mein hint hai ek. Uh, DHA jo hai, it is essential for neural membrane fluidity. Ek type ka omega 3 fatty acid hai. Aur ye brain development mein important role play karta hai. DHA is not actually synthesized 
efficiently by the body so it must be obtained primarily through diet from various sources like fatty fish oils etc dhc ka key role or its importance bhi maine yahan pe mention kiya hai ab isko ek bar padh sakte hain dhc ka important role hota hai neural membrane fluidity mein ye to humne already dekh liya hai membrane fluidity is essential for our cell signaling and neurotransmitter functions as well as synaptic transmission as well which is important for our cognitive functions baki dhc also plays crucial role in visual acuity in infants and young children dhc supplements hum log aajkal pregnant lady or early childhood mein provide karte hain apne horlicks ka app dekha hi hoga usme bolta hai jo dhc hai isme so that supports brain growth and learning ability as well as visual functions in children so let's take the ask our next question what is the primary functions of lipoproteins in the body and which type is mostly associated with atherosclerosis risks option a transporting triglycerides to adipose tissue xylomacrons option b transporting cholesterol from tissues to the liver it's dl option c transporting dietary fat from the intestine vldl option d transporting cholesterol into tissue ldl iska correct option hoga aapka option d transporting cholesterol to tissue ldl baki jo options diya hai maine yahan pe ye bhi aapke liye important information hai jo xylomacrons hai ये टाइग्लिसराइड को एडिपोस टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है जो एच है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज से लिवर तक कोलेस्ट्रॉल को लाता है और जो पी है ये डाइटरी फैट्स को इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट करवाता है और बाकी जो एल है ये कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है ये सब लिपोप्रोटीन से जिसका अपना अपना फंक्शन है जो हम ऑप्शंस के थ्रू रिवाइज कर लिए हैं बाकी जो एल है ये आर्थियोस्कलेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है एच को हम तो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि ये बाकी जगह से कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट करके लीवर तक लेके आता है जहाँ से ये एक्सक्रीट होता है लेकिन जो हमारा एल है इसका काम उल्टा होता है ये कोलेस्ट्रोल को लीवर से या फिर कोई भी पेरीफेरियल अदर टिश्यूज से दूसरा टिश्यूज में लग जाता है और फर्दर ये प्लग फॉर्मेशन कॉज कर सकते हैं हमारा ब्लड वेसल्स में ये इन्फ्लेमेशन को भी टिगर करता है विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू प्लग फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेसिंग आर्थियोस्कलोरोसिस बाकी वी एल डी एल ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस इन द लिवर टू वेरियस टिश्यूज फॉर एनर्जी और स्टोरेज it is mainly involved in the indigenous fat transport rather than dietary fat transport maine jo jo bola hai aap yahan pe isko padh sakte hai ek bar to chale dekhte hai hamara aaj ka next question ye match the following type ka question hai aur isse aapka pura ek bar ye topic jo segment hai ye revise ho jayega to chale dekhte hai isme column 1 mein diya hai collagen formation immune transport oxygen transport और बोन मिनरलाइजेशन कॉलम टू में दिया है आयन जिंक विटामिन सी कैल्शियम मैग्नीशियम्स और ऑप्शन दिया है ऑप्शन है ए थ्री बी टू सी वन डी फोर ऑप्शन बी दिया है ए वन बी थ्री सी फोर डी फाइव ऑप्शन सी दिया है ए थ्री बी टू सी वन डी फोर ऑप्शन डी दिया है ए वन बी थ्री सी फोर डी फाइव पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए उसके बाद इसको मैथ्स कीजिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए थ्री बी टू सी वन डी फोर कोलाजन फॉर्मेशन में विटामिन सी का इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम में जिंक का इम्पोर्टेंट रोल होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक देख लिया था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका रिविजन पर्पज के लिए और आंसर एक बार खुद मिलेगा उसके बाद ही आंसर देखिएगा 
बाकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आयन रेस्पॉन्सिबल है आयन इज ए की कंपोनेंट ऑफ आवर हेमोग्लोबिन और बोन मिनरलाइजेशन में कैल्शियम वाइटल रोल प्ले करता है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स द फॉलोइंग टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी आप खुद मिल जाएगा उसके बाद ही आंसर देखिएगा कॉलम वन में दिया है आपका प्रोमोट्स सीएडिटी लुब्रिकेट्स जॉइन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज एज इन स्टूल बर्ग कॉलम टू में दिया गया है इनसोलेबल फाइबर वाटर सोलेबल फाइबर रेजिस्टेंस टर्स फंक्शनल फाइबर ऑप्शंस दिया गया है ऑप्शन ए टू बी थ्री सी वन डी फोर ऑप्शन बी दिया गया है ए फोर बी थ्री सी टू डी वन ऑप्शन सी दिया गया है ए फाइव बी फोर सी थ्री डी वन ऑप्शन डी दिया गया है ए फाइव बी टू सी थ्री डी वन वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर खुद एक बार मैच कीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए फाइव बी टू सी थ्री डी वन फंक्शनल फाइबर्स लाइक पाइसिलियम प्रोमोट्स सीरिटी बाय डिलेइंग स्टोमक एमथिंग देन वाटर लुब्रिकेट्स और जॉइंट्स देन आपका सोलेबल फाइबर्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज बाय स्लोइंग द शुगर एब्जॉर्बशन और इंसोलेबल फाइबर एड इन स्टूल बल्क एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कॉलम वन में दिया गया है मासल रिपेयर एनर्जी स्टोरेज स्ट्रक्चरल सेल कंपोनेंट क्विक एनर्जी सोर्स कॉलम टू में दिया गया है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ट्राइग्लिसोराइड्स फोस्फोलिपिड्स ग्लूकोज इसका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए ए टू बी थ्री सी वन डी फोर ऑप्शन बी दिया गया ए वन बी थ्री सी फोर डी फाइव ऑप्शन सी दिया गया ए वन बी फोर सी फाइव डी टू ऑप्शन डी दिया गया ए वन बी थ्री सी फोर डी फाइव एक बार आप खुद मैथ्स कीजिए उसके बाद ही इसका आंसर देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ए वन बी थ्री सी फोर डी फाइव प्रोटीन जो है प्रोटीन मसल रिपेयर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग एसलसियल एमिनो एसिड्स देन ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज होता है इन और इडिपोज टिशू देन फॉस्फोलिपिड्स हमारा स्ट्रक्चरल सेल कंपोनेंट्स होता है दे आर क्रूसियल फॉर बाइंडिंग सेल मेम्ब्रेन्स और जो ग्लूकोज है ग्लूकोज क्विक एनर्जी सोर्स होता है फॉर आर ब्रेन एंड मसल्स तो आज का डिस्कशन में इतना ही था फ्रेंड्स कोई भी आपका क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो